நம்ம கூட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டீம் தான் இருக்காங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஷங்கரும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் சிம்ரனும் படத்துடைய டீம் நம்ம கூட இருக்காங்க காஸ்டன் கூட இருக்காங்க நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ப்ரெஸ் மீட்டில் பார்த்துருப்போம் நிறைய விஷயங்கள் அங்கே நடந்துச்சு லைட்டாக ஒரு பர்சன் வந்து ப்ரெஸ் மீட்டில் மிஸ் ஆனாங்கல்ல மிஸ் ஆன அந்த ஒரு பர்சன் வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணேன்னு சொன்னீங்க அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ப்ரிட்டியஸ்ட் மேகா ஆகாஷ் தான் ஏன் மேகா ஆகாஷ் வரலன்னு பயங்கரமாக ஃபீல் பண்ணார் அது மட்டும் இல்லாமல் படத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா சே அவங்கள காட்டாமலே முடிச்சுட்டாங்க படத்தை அப்படின்னு ஒரு ஒரு நிபந்தனையும் முன் வச்சிருக்காரு நானும் தெரியல <laughs> 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 சொல்லுங்க முதல்ல எங்க இருந்து இது ஆரம்பிச்சது ஃபர்ஸ்ட் உங்க கிட்ட இருந்தே ஆரம்பிப்போம் ஏன்னா நீங்க வந்து லைட்டா வந்து ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா பேசிட்டுருங்கன்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு கொஞ்சம் லைட்டா ஹெவியா பேசினீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஹவு டெட் திஸ் மூவி ஸ்டார்ட் ஷார்ட் ஃபிலிம்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு நீங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இந்த மூவி டெவலப் ஆகிறதுக்கு மேகா ஆகாஷ் காரணமா இல்லை நம்ம சிவா அவர்கள் காரணமா இல்லை ஷாரா காரணமா யார் காரணமா இருந்தாங்கன்றது தான் நீங்க சொல்லணும் ஒரு <laughs> 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 ஸோ அப்போ ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் காலேஜ் முடிச்சுட்டு காலேஜ் படிக்கும் போது வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ எனக்கு இந்த ஸ்பார்க் ஒரு எக்ஸைட்டிங்காக ஃபீல் ஆச்சு சரி நம்ம அதை ஸ்கிரிப்டாக பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்து லல்லு அப்படின்றவர் வந்து அப்போ நடிச்சிருந்தார் ஸோ ஷார்ட் ஃபிலிமாக எடுத்து முடிச்சிருந்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறமா அது நல்ல யூடியூப்லலாம் கொஞ்சம் நல்ல வைரல் ஆச்சு சரி ஓகே படமாக பண்ணும்போது ஸ்கிரிப்டை டெவலப் பண்ணிவிட்டு குமார் சார் மீட் பண்ணி அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் போட்டு காமிச்சேன் அவருக்கும் பிடிச்சிருந்தது அதுக்கப்புறம் சிவா சார் கிட்ட லாக்டவுன் டைமில் வந்து ஃபோனில் தான் நரேஷன் சார் நரேஷன் பண்ணுன்னா லாக்டவுன் கொரோனா டைம் அப்படின்றதுனால இதை நீங்கள் ஃபோன்லேயே சொல்லிடுங்க அப்படின்ற மாதிரி இல்லை வந்து பார்க்குறேன்னாரு வேணாம் வேணாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு வீடியோ கால் ஆச்சு பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் ஃபோன்லேயே சொல்லுங்க அப்படின்னா சரி ஃபோன் படம் தானே ஃபோன்லேயே சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓ இப்போ ஒரு ட்ரெயின் படம் மாதிரி தான் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் எங்கே ட்ராவலில் சொல்லியிருக்கீங்க சொல்லிருந்தேன் <laughs> 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 சரி நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ அவங்க கிட்ட வந்து ஃபுல்லாக சொல்லியிருந்தேன் ஃபோனில் அதுக்கப்புறம் இவங்க நேரில் மீட் பண்ணி நரேஷன் கொடுத்தேன் ஸோ இவங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்தது சரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேரக்டர் சிம்ரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ளே பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களும் எக்ஸைட்டடாக வந்து ஷூட் பண்ணி கொடுத்தாங்க லைக் நிறைய ஏன்னா ஃபுல்லாக த்ரூ அவுட்டாக அவங்களோட கேரக்டருக்கு வந்து அவ்வளோ ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அவ்வளோ மாடுலேஷன்ஸ் கொடுக்கணும் பட் அது எல்லாமே வந்துட்டு வேரியேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ சிங்கிள் ஷங்கரும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் சிம்ரனும் ரெண்டு பேரும் சேரும் போது அந்த படம் வந்து இன்னும் நல்ல ஒரு கலர்ஃபுல்லாக வந்து வாங்கிது Yes, so Thank you, thank you. Sir, you can't talk about it, sir. No, 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 What made you, that's a point, okay, let's go, 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 let's go,
ஏன்னா அவன் என்ன அவனுக்கு ஒரு லவ் இருக்குது அந்த அஞ்சு குறி என்ன அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அந்த லவ்வுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதே இவங்க தான் அந்த ஃபோன் தான் அதுக்கப்புறம் அவன் கெரியர் வந்து லைஃப்பில் எல்லாமே அவனுக்கு வீடே மாறும் பைசா வரும் வாழ்க்கையில் பெரியலாகும் இது எல்லாமே பண்ணுறது வந்து இவங்க தான் ஸோ சிம்ரன்ஸ் பிகம் லைக் இன்னும் உன்னோட என்னோடய ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆனால் சிம்ரனோட இமோஷன் வந்து க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லவ் இருக்கும் ஸோ அது ஒரு கான்வர்சேஷன் எப்படி வரும் அப்படின்னா அதுதான் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது ஏன்னா அது நான் என் டைலாக் எல்லாமே அந்த ஃபோனை பார்த்து பேசணும் அவங்க எல்லாமே வந்து கேமரா பார்த்து பேசணும் இது ரெண்டுமே சிங்க் பண்ணும்போது அது உண்மையிலே நல்லா ஏன்னா நான் சொல்லுவேன் என்ட் ஆஃப் த டே நீ வந்து ஒரு ஃபோன் பி ப்ராக்டிக்கல் உன்னை எப்படி நான் லவ் பண்ண முடியும் எப்படி உன்னை எப்படி நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு நான் ஃபோனில் பேசிட்டுருப்பேன் ஆனால் ஷார்ட்டில் இவங்க சொல்லுவாங்க ஏன் கல்யாணம் பண்ண முடியாது அப்படின்றதுலாம் ஸோ அவங்க எனக்கு ஒரு ரிங்கு ஒன்று ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ரிங்கை நான் வந்து திருடுத்தனமாக அஞ்சு குறிஞ்சிட்ட கேட்பேன் ஸோ அந்த அந்த இந்த போர்ஷன் இருக்குல்ல இந்த ஓவரால் த ஐடியா ஆஃப் அதனால் லவ் ஒரு ஃபோனை வந்து லவ் பண்ணுறது இந்த ஃபோனை யார் கண்டுபிடிக்கிறா அந்த அந்த ஃபோன் எப்படி என்கிட்ட வருது இதெல்லாம் வந்து அவர் நிறைய பண்ணும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஏன்னா இந்த மாதிரி படத்துலலாம் வந்து இஃப் யூ சே ஸ்மார்ட் ஃபோன் சிம்ரன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த மூவி வந்து இட்ஸ் சம்திங் அபவுட் த ஃபோன் ஓகே ஸோ இட்ஸ் ஆல்ரெடி வி ஹாவ் அ மேட்டர் அந்த மேட்டர் வந்து ரொம்ப புதுசாகவும் இருந்தது ஸோ அதுதான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அண்ட் அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்னது என்னென்னா நீங்கள் வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் ஸோ ஏன் டெலிவரி பாய்க்கு வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் இது ஆர்மினால் பரவாயில்ல பாக்ஸிங் அதெல்லாம் பரவாயில்ல இல்லை இல்லை காலேஜ் முடிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் இந்த பார்ட் டைம் ஜாபாக இதை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ குயிக்காக அந்த மனசாட்சியெல்லாம் <laughs> 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 டெலிவரி பண்ணலாம் அவருக்கு நான் டிப்ஸ் கொடுத்துட்டு வேற வருவேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரிவெஞ்ச் தக் லைஃப் மூமெண்ட் ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஷாரா தக் லைஃப் மூமெண்ட் அப்படின்னு டக்குன்னு உங்ககிட்ட தான் வரேன்னா ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த செட் வந்து பயங்கர டெஃபினட்டாக கலர்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் செம்ம ஃபன்னாக இருந்திருக்கும் ஸோ ஏதாவது ஒரு மெமரபிளாக ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்துச்சா லைக் டெஃபினட்டாக இருந்தாருனா ஏதாவது ஒரு 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 விஷயம் வந்திருக்கும் அங்கே அந்த மாதிரி ஏதாவது நாங்கள் மறக்க முடியாத ஒரு இன்சிடென்ட் நான் வாட் ஹேப்பிட் மறக்க முடியாத இன்சிடென்ட் நான் ஃபஸ்ட்டு சிவா ப்ரோ நான் அதான் நான் கிறிஸ்மீட்ல சொன்னாங்க நான் பா கொஞ்சம் எனக்கு அந்த காலேஜ் நம்ம முதன்மோட சென்னை வரும்போது எனக்கு இருந்த ஒரே என்டர்டெயினர் வந்து இந்த ரேடியோ நிகழ்ச்சி ஸோ அதில் அந்த மொக்க மோகன்கிறது வந்து என்னோட பயன் மொக்க மொக்க மோகன் தான் நான் பயங்கரமான ஃபேவரட் அதுக்கப்புறம் சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் இது தான் ஸோ நான் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு போன உடனே வந்து நான் வேறு கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி நான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அது நான் சீரியஸ் அப்படியா அது எப்படி ஒரே மாதிரி அது எப்போ பார்த்தாலும் ஃபேஸ் அதே மாதிரி சிரித்த மாதிரி அது சரி ஒரு ஒரு அதான் நான் சொன்னதான் ரியல் லைஃப்பில் இருக்கிறது அப்படி ஸ்க்ரீனில் இருக்க மாதிரியே ரியல் லைஃப்பில் இருக்கிற அது இப்போ நான் ஒரு மாதிரி இருப்பேன் ஸ்க்ரீனில் வேற மாதிரி இருப்பேன் என்னோட <laughs> 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 மனசரா தனியா கிட்டார் வச்சு வாட்சிட்டு இருப்பாரு நான் இங்க உட்காந்துருக்கேன் திரும்பி பார்த்தா ஷூட் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த மூலையில ஒரு ஷார்ட் வைப்பாங்க இந்த மூலி என்னடா நடக்குது இவ்வளவு வந்து ஃபுல்லா அனிமேஷன் ஷார்ட்ஸ் இப்ப ஒண்ணு உங்களை பார்த்து ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு ஹல்க் ஒண்ணு வருது பார்த்து பயப்படுறாங்க எங்க ஹல்க் வருது எங்க பயப்படுறாங்க ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸ் ஆகி இருந்துச்சு இது சிவா புரு சொன்ன மாதிரிதான் இவங்க பேசுறதுக்கு நாங்க எல்லாம் ரியாக்ட் பண்றோம் கிளைமேக்ஸ்ல ஷார்ட் ஒரு பயங்கரமான எமோஷனல் டைலாக் அதுக்கு இந்த அந்த க்ரீன் ஸ்கிரீனை பார்த்து பார்க்கணும் நாம் இது க்ரீன் ஸ்கிரீனில் மேலே பார்க்குறதா இல்லை கீழே பார்க்குறதா இவங்க எங்கே பார்க்குறாங்க எதுவுமே தெரியாது ஆனால் ஒரு மாதிரி வித்தியாசமான படம் எனக்கு முக்கியமாக நான் சயின்டிஸ்டாக ஸோ அதுக்காக நிறைய ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு ஒர்க் அவுட் என்ன பண்ணிங்க வீட்டில் ஒரு லேப் ஒன்று ஆரம்பிச்சு கீபோர்ட் ஆப்ரேட்டிங் சயின்டிஸ்ட்டு டெலி மார்க்கெட்டிங் ஹோம்ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க ஓ வெரி நைஸ் இதுனா ஒரு சயின்டிஸ்ட் கீபோர்டு பார்த்து அடிச்சு பாத்துருக்கீங்க 
ரோலிக்கு வந்து பக்காவா இருப்பாரு எப்படி ஃபீல் பண்ணுங்க ஏன் தெரியும் அவருக்கு ஏன் தெரியும் இல்ல एक्चुअली வந்து ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல அவர் இந்த போனை கிரியேட் பண்றாரு அதுக்கு அப்புறம் ஒரு கோமா போற மாதிரி ஒரு பார்க்க வந்து அப்பாடா அப்ப இவர்தான் கரெக்ட் கோமால நல்லா நடிக்கு தெரிஞ்சவர் அப்ப சாரா எவ்வளவு பெரிய ஆக்டர் பாத்துங்க அதாவது ஒரு ஆக்டர் கோமாலே பயங்கரமா நடிப்பாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சு அந்த கேரக்டர் நீங்க அவர் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா அப்போ நீங்க அவர் மேலே எவ்வளோ அவர் நடிப்பு மேலே எவ்வளோ கான்பிடன்ஸ் கிரேட் ப்ரோ ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டம் இருக்கிறதுல நடிக்கிறது ரெண்டு ரெண்டு தான் ஒன்று கோமா ஒன்றும் டெட் பாடி ஓகே ஏன்னா வந்து யோசிச்சு பாருங்க ஒரு சீன் டெட் பாடி இருக்கு ஆனால் அந்த அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனால் நம்மளாம் நடிச்சிருக்கணும் நீங்கள் எப்படி எத்தனை நாள் தான் டெட் பாடியை நடிக்கிறது அதெல்லாம் சதாநாள் பண்ணவே முடியாது ஐ திங்க் அவர் ஜீனியர் உண்மையிலேவா ஏதோ நடந்திருக்கு தமிழ் மூவி இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு பெரிய நடிகர் வந்திருக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த ஏஐ அந்த லொகேஷன் ட்ராக் பண்ணி அந்த மேட்ரிக்ஸ் ஓ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஓ நம்ம பேசுறத ஒட்டி கேக்குறாங்க சார் யாரோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு சிம்ரன் 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 டே போயிரோ சிம்ரன் வந்து இந்த படத்துல ஒரு கியூபிட் கம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல ஒரு ஒரு ரோல் சிம்ரனா பண்ணியிருந்தாலும் சிங்கரவும் ஒரு பக்கம் வந்து சூப்பரா ஒரு சாங் வந்து பாடிருக்கீங்க பியூட்டிஃபுல்லா ஸோ வந்து இது யாராவது வந்து பாடணும் மேகா ஆகாஷ் அப்படின்னு கேட்டாங்களா இல்லை ஐ திங்க் ஜஸ்ட் கோ வித் த ஃப்ளோ மாதிரி அது நடந்துச்சா கொஞ்சம் <laughs> 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 அவங்களே நடிச்சு பாடுற மாதிரி நீங்களே பாடி நீங்களே நடிச்சு அந்த சீக்வன்ஸ் உங்களுக்கு கரெக்டாக வருது அப்படின்னா இட்ஸ் பெரிய தே அது ரொம்ப நல்ல சாங் வெரி வெரி ஃப்ரெஷ் இல்லை எஸ் கமிங் பேக் டு யூ சார் நான் பாடல மனு சாரோட காம்பினேஷன் அது சொன்ன மாதிரி ஹீரோயின் விட அவரோட காம்பினேஷன் உங்களுக்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரி ஹீரோயினை விட என்ன ஹீரோயினே இல்லை 
வேற மாதிரி ஒர்க் அவுட் ஆகி பாக்க ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படியே ரெண்டு பேரும் அப்படியே பிக்சர் பெர்ஃபெக்ட்டா உட்கார்ந்து இருக்கீங்க எல்லா சீன்ஸ்லயுமே சோ அவரை பத்தி சொல்லுங்க சோ என் அப்பா நடிச்சிருக்காரு அவரு அண்ட் இதுல எப்படின்னா எனக்கு எப்படி ஒரு லவ் ஸ்டோரி இருக்கோ அது மாதிரி அவருக்கு ஒரு லவ் ஸ்டோரி இருக்குது அதிலலாம் வந்து மனோஜ் சார் வந்து இத்தனை நாளாக நான் நடிக்கணும்னு நினச்சேன் எல்லா விஷயத்தையும் இந்த படத்தில் போட்டு தள்ள போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டோடு வந்து பண்ணார் அண்ட் அவரோட பெரிய ஃபேன் நான் ஆல்ரெடி எல்லா இன்டர்வியூலையும் சொல்கிற மாதிரி ஏன்னா சம ஆஃப் மை ஃபேவரட் சாங்ஸ் வந்து அவர் தான் பாடியிருக்காரு மொத்தம் இதே தி இதே திட்டுறது எல்லாம் இதில் ஆர்ஜியாவாக இருக்கும்போது இந்த ராஜஸ்தான் சாங்ஸ்லாம் நிறைய நான் வந்து ப்ளே பண்ணியிருக்கேன் அது இவர் பாடின பாட்டு நிறையா இருக்குது ஸோ நான் எப்போவுமே ஷார்ட் இல்லைனா அவர்கிட்ட போய் கைப்பிடிச்சி உட்காந்துருக்கிறது ஓகே இந்த பாடுங்க சார் கொஞ்சம் கூட அதுக்கு டயர்டே ஆகாமல் இவன் இவன் வந்து என்னை ரொம்ப லவ் பண்ணுறான் நான் பாடின பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு எல்லா பாட்டையும் பாடுவார் ஸோ ஒரு லெவலுக்கு மேலே எப்படி ஆகிடுச்சுன்னா நான் என் ஃபேமிலி குரூப்லலாம் வந்து இன்றைக்கி யார் யாருக்கு என்ன டெடிக்கேஷன் வேணும் அப்படின்னு உடனே அமெரிக்காவிலேருந்து ஒருத்தர் செண்பகமே செண்பகமே அப்படின்னு உடனே இவர் இங்கே செண்பகமே பாடுவார் உடனே நான் சொல்லுவேன் கார்த்திக் ஹாய் கார்த்திக் இந்த பாட்டு உங்களுக்கு அது அவர் வந்து ஸோ இந்த படத்தில் நாங்கள் தனி ஷோ ஒன்று பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஓகே ஸோ இதனால் என்னென்னா எங்கள் ஃபேமிலியில் வந்து நான் இத்தனை தடவை படம் பண்ணியும் இந்த படம் மூலியமாக இந்த பாட்டில் டெடிக்கேட் பண்ணதுனால எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பேர் ஸோ அதனால தான் அதுவும் கன்வின்சிங் ஃபேக்டர் உங்களால் தான் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க சார் சாரையும் அப்படி கன்வின்ஸ் சிங்காரவே சிங்காரவேலனுக்கு அப்புறம் சார் நடிக்கவே இல்லை ஐ திங்க் ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஹி கேவ் கம் பேக் அது உங்க மூவில தான் நடந்துருக்கு நிறைய மிராக்கிள்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க இந்த படத்துல இது மூலமா தெரியுது கூட்டி பேசி இப்படி ஒண்ணு சொல்லி நம்ம தப்பிச்சிருவோம் யூனிவர்ஸ் நடுவில்ய <laughs> 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 குருமா பண்ணுற மாதிரி நிறைய நிறைய தப்பான விஷயங்கள்லாம் எனக்கும் எங்கள் அப்பாவுக்கும் எங்கள் அப்பா கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கும் என் கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கும் இது மாதிரி நிறைய டிஜிட்டல் நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் இந்த கதை கேட்டோடனே இது யார் பண்ணுறா அப்படின்னு நிறைய சாய்ஸ் இருந்தது அப்போ நான் வந்து ரெண்டு மூணு பேர்கிட்ட பேசினேன் இதுக்காகலாம் ஆனால் நாங்கள் ஃபைனலாக மனோஜ் சார் அப்படின்ன உடனே வி சீல்டு ஓகே இது மனோஜ் சார் பண்ணால் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் போய் சொல்லினதுக்கப்புறம் அவர் கேட்டிருக்காரு சிவா பண்ணுறாருன்னே ஓகே ஸோ இட்ஸ் மோர் லைக் இன்றைக்கி நம்ம அவரை பற்றி பேசணுன்னு இருக்கு ஓகே இந்த படத்தில் அவர் நடிக்கணுன்னு இருக்கு இன்றைக்கி கூட இந்த ப்ரெஸ் இந்த ப்ரெஸ் மீட்டில் நான் அவ்வளோ பேசுனதை விட மனோஜ் சார் வந்து ஒரு ரெண்டு லைன் பாடினோடனே அங்கே ஐ ஐ ஃபெல்ட் த எனர்ஜி வந்து ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாகவும் ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் ஹீ இஸ் காட் ஹிம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் சிங்கர் இஸ் அன் ட்ரெமெண்டஸ் ஆக்டர் அவர்கிட்ட இருக்கிறதுனால பாருங்கள் இஃப் யூ ஹேவ் தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் கூட வந்து யூ கேன் கமன் ராக் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிளே அவர் தான் ஐ திங்க் பிக்கஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் இந்த படத்துக்கு எங்களுக்கு மனோ சார் தேங்க் யூ மனோ சார் ஆ அவர் டார்ச்சர் இருக்கு ஐயோ நான் நல்ல சைடு மட்டும் சொன்னேன்னா எப்படி இப்போ நான் வெஜிடேரியனாக கன் கன்வெர்ட் ஆகிட்டேன் ஸோ அதனால் வந்து என்னெல்லாம் இருக்கோ ஒரு பொஃபே மாதிரி லஞ்சில் செட் பண்ணிடுவார் ஓகே அவர் மைண்டில் என்னென்னா இவன் சாப்பிட்டா பாட்டு கேட்குறான் சாப்பிட்டு இவன் தூங்கிட்டோம் அப்படின்றதுனால எனக்காகவே இல்லை டெய்லியும் அது ஒரு டயட்லாம் அந்த டைமில் வந்து உண்மையை சாப்பிடக்கூடாது கேலரிஸ்லாம் கம்மியாக இருக்கும் டாக்டர்ஸ் டைட்டிஷியன்ஸ்லாம் வச்சுருந்தேன் அவரோட ஐடியா என்னென்னா இந்த படம் முடியறதுக்குள்ளே இவனை என்ன மாதிரி ஆக்கி காட்டணும் அப்படின்றது ரொம்ப தெளிவாக இருந்தார் அண்ட் இட்ஸ் மோர் லைக் எ ஃபேமிலி நான் என்னோட பாண்டிங் வித் ஹிம் I think it will continue throughout my life. Forever. Yeah. Very nice, very nice. So, you have seen a lot of genre of movies. But this is a very constrained space. You have seen a space in a space. How was the experience, by the way? That's why you have seen a lot of emotions in a situation. The experience is very different. Because uh, generally, when you look at the movie, If you put a little dialogue, you can see a little play. Mm. Otherwise, this is just full green. நான் கேமரா பார்த்து தான் ஃபுல்லாக பேசுவேன் ஸோ அது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்தது பட் ஐ திங்க் இவர் எனக்கு நிறைய ரெஃபரன்ஸ் ஐ மீன் ஐ ஆல்ரெடி இதை ஷூட் பண்ணிட்டுருக்குல்ல ஸோ அந்த போர்ஷன்ஸ் காட்டினார் அண்ட் தென் ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் அந்த கேரக்டர் வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது பட் சம்ஹாவ் ஐ டிட் பட் இட் வாஸ் இட் வாஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் எனக்கு
மாட்டிப்பாங்க <laughs> 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 ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் அவங்க டெய்லியுமே மாட்டிப்பாங்க டெய்லியுமே வந்து ஒரு ஐம்பது பேர் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணி தான் இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு ஏன்னா அந்த சாவி கொடுத்த மேனேஜர் சொல்லுவார் ஏன்பா இது டெய்லி நடக்கிறது நானே பத்து தடவை கருத்து தந்துட்டுருங்க வாப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் ஸோ அவங்க வந்து இன்ஸ்டா இன்ஃப்ளூயன்சர் இந்த படத்தில் ஸோ நான் அவங்கள இன்ஸ்டாகிராம் நிறையா பார்த்து பார்த்து அவங்களுடைய ஃபேனாக இருப்பேன் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நான் அவங்கள போய் பார்த்ததுக்கப்புறம் அவங்க டெலிவரி ஃபுட் டெலிவரி பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்கள எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நான் சொல்கிறது சிம்ரன் கிட்ட தான் ஸோ சிம்ரன் தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இல்லை ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க எனக்கு எனக்கு அவங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணால் பயங்கரமாக ஹெல்ப் பண்ண வச்சுக்கிறீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இதோடு சேர்ந்து ஒரு கேக் கூட இந்த சாக்கோ வெல் வாட் வெல் வெல்பட் டார்க் ஃபாரஸ்ட்டா எல்லாம <laughs> 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 being an influencer avangal vandu appo idha maari dhaan pudichirukinga instagram la poi paathu influencer ah irukanga okay appo enter avrum illa illa avanga movie nyan prakashan indha padam paathirukken and tamil layum oru padam paniranga iglu appdin solla adha performance nalla paniranga and ipo chennai la tamil nadu la nariya fans avangalukku irukanga seri okay shiva sir kuda star ah correct ah irukom appdin ambi ning decide pandi நீ எவ்வளோதான் பாடு சார் ஓகே ஓகே சார் அப்புறம் நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்லி ஆனால் இவரை பற்றி இவர் வந்து கதை சொன்னார் கதை கேட்கும் போது நான் வந்து ஓகே இப்போ நீ இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஒரு கதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இவர் லிஸ்ட் டு த ஸ்டோரி அண்ட் ஓகே இது நல்லா இருக்குது இந்த சீனுக்கு அப்புறம் இது நல்லா இருக்குது இந்த ஃபோன் எப்படி உங்ககிட்ட கிடைக்குது இதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோனை வந்து நான் எப்படி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஃபோன் இப்போ என்கிட்ட இருக்கும் அப்புறம் என்னோடய ஃபுட் டெலிவரி ஒன்று காணாமல் போயிடும் ஓகே ஒரு ரவுடி பர்சன் வந்து எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி ஸோ இந்த ஃபோன் சொல்லுவோம் ஏய் இவன் இப்போ இவங்க இங்கே தான் இருக்காங்க கோ ஸ்டேக் அண்ட் டேக் லெஃப்ட் அப்படின்லாம் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நான் நினச்சி உள்ள ஒரு பேய் இருக்குது அந்த பேய் தான் வந்து நம்மளை கா அதுதான் அந்த தொடப்பம் அந்த செருப்பெலாம் வச்சு அடிக்கிறது ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ஃபஸ்ட் டைம் இவங்களை பார்க்குறதுலாம் அது வேறு மாதிரி இதெல்லாம் நான் வந்து மைண்டில் அப்படியே இமேஜின் பண்ணிட்டு இவர் வந்து கதை எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டது நல்லா இருக்கும் நான் சொல்லிடுறேன் நாளைக்கு சொல்லிடுறேன் ப்ரொடியூஸ்கிட்ட ஏன்னா ப்ரொடியூசர் தான் ஃபாலோ இல்லை நம்ம ஸோ ப்ரொடியூசர்கிட்ட நான் சொன்னேன் சார் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இவர் சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்போஷன் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் போது இவர் வந்து எனக்கு ஃபோன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நாளைக்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் மாட்டோம் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஸோ இவர் வந்து எனக்கு சொல்கிறாரு சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நான் சொல்லலாம் பிரதர் என்னை பற்றி எதாவது தெரியுமா அவங்களுக்கு ஓகே புரியல படம் நடிக்கிறதால சரி சோஷியல் மீடியாவில் ஆக்டிவே கிடையவே கிடையாது இல்லை ப்ரோ இந்த படத்துக்காக நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணணும் நீங்கள் அதை வேறு யாருனா சொல்லுங்கள் ஏன்னா லைஃப் ரொம்ப நிம்மதியாக இருக்குது சோஷியல் மீடியாவில் போய் நம்ம நிறைய டார்ச்சர் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப டிமாண்டிங்காக இருந்தார் அதுக்கப்புறம் நம்மளை பற்றி தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ அவரே சோஷியல் மீடியாவில் வெளில வர மாதிரி ஆகிட்டார் கேட்டால் ப்ரோ வாய்ப்பு இல்லை வாழப்பழம் மாதிரி பேசுவோம் கம்மியாக இருக்குது ஸோ இல்லை மெசேஜ் எதாவது இருக்கா ஸோ ஃபோன் அப்படின்னு உடனே டெஃபினட்டாக ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் கொண்டு வந்திருப்பீங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா மக்களுக்கு வந்து சரி நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம ஃபோன் கிட்ட எவ்வளோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும் காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா பார்க்குற முதல் விஷயம் ஃபோன் தான் நைட் தூங்கும் போது பார்க்குற கடைசி விஷயம் ஃபோன் தான் ஸோ நம்ம பர்சனலாக இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாத பல விஷயம் கூட நம்ம ஃபோனுக்கு தெரியும் ஸோ அவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் ஃபோன் கிட்டே நம்ம கனெக்டடாக இருக்கும் ஸோ அதை தாண்டி இன்னொரு லைஃப் இருக்குது பர்சனலாக நிறைய பேர் பேசலாம் பழகலாம் ஸோ இந்த விஷயங்களை லைட்டாக டச் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ஏ அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அட்வான்ஸாக நெக்ஸ்ட்டு ஃப்யூச்சரில் வரப்போகுது ஸோ இது இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் படத்தில் பேசியிருக்கோம் ஸோ பாருங்கள் இல்லை அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஒன் மோர் பாயிண்ட் ஆஃப் ஆட் விச் இஸ் எனி டெக்னாலஜி இஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான் அது இப்போ கிடையாது எப்படா இருந்தாலும் நமக்கு வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான் ஸோ எயிட்டிஸ் நைன்டிஸ்லாம் எப்படி இருந்தோம் ஜாலியாக இருந்தோம் ஸோ வந்து டெக்னாலஜி வந்து நம்மளை சாப்பிட்டுருச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்ல வராங்க ஸோ மியூசிக் பற்றி டெஃபினட்டாக பேசி ஆகணும் அது ஒரு பெரிய படத்தோடைய ஒரு பெரிய ப்ளஸ் சொல்கிற ஒரு ட்ரெயிலர் நம்ம பார்க்கும் போதே அது எலிவேட் பண்ணுது அந்த கதையை தான் சொல்லி ஆகணும் லியான் ஜேம்ஸ் வந்து ஆஃப்டர்
இது நீ கண்டு ஐயோ நீங்க போங்க நீங்க போங்க அதை கேட்டிட்டு அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணார் பாட்டு ஃபர்ஸ்ட் பாட்டு நாங்கள் சோறுதா முக்கியம் தான் வந்து கம்போஸ் பண்ணுவோம் ஸோ கம்போஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பாட்டுமே நல்லா வந்துருந்தது ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் என்னவிட்டால் யூஸ்வலாக வந்து அவருக்கும் எனக்கும் வந்துட்டு எப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் பேசி ப்ரோ இந்த மாதிரி பண்ணலாம் ப்ரோ அப்படின்னு அவர் இல்லை ப்ரோ வேறு மாதிரி பண்ணலாம் ப்ரோ அப்படின்னா ஸோ ரெண்டு பேரும் ஒரு மிட் ஜோனில் வந்து ஒரு சாங் ஒரு மியூசிக்கில் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு வந்தோம் அதுக்கப்புறம் அவர் பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் மியூசிக்கில் நான் இவங்கள வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்குற ஃபீல் ஒன்று இருக்கு அந்த அப்பீரன்ஸ் முடிச்சுட்டு இருப்பீங்க அந்த பாக்ஸ் பிஆர் போட்டுட்டு பா பார்க்கும்போது அதுக்கு ஒரு ரீதை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது வெரி நைஸ் ஏன்னா இவங்களை பார்த்துட்டோம்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு லைக் ஏ சிம்னு நீ மட்டும் உண்மையிலே பொண்ணு இருந்தால் நான் ஒன்று தான் லவ் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னா இப்போ கூட என்ன தான் உண்மையில் நான் பொண்ணு தானே நான் பொண்ணு தானே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் நீ சொல்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக யோசிச்சுப்பார் அப்படின்னா ஸோ அது அந்த அந்தந்த ஃபேரி டேல் அவங்களோட அந்த வேர்ல்டு இருக்குல்ல தட் வாஸ் ஸோ நைஸ் அந்த மியூசிக் வாஸ் வெரி நைஸ் தேங்க்ஸ் லியோன் எல்லா சாங்குமே நைஸ் ஒரு மெசேஜும் இருக்குது ஃபோன் இருக்கவங்க ஆளை லவ் பண்ணலாம் இல்லாதவங்க ஃபோனே லவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் ஆரம்பிச்சிருக்க மாதிரி எஸ் ஃபோனை எல்லாம் லவ் பண்ணுற ஃபோனில் அவர் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் வந்து படம் ரிலீஸ் ஆகுது டெஃபினட்டாக தியேட்டரில் போய் பார்க்கணும் படத்தை அண்ட் இந்த ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன நமக்கு தேவையோ அந்த மாதிரி எல்லா அலிமெண்ட்ஸும் வச்சு படம் வந்து ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்காங்க நமக்காக இன்னும் பல படங்கள் நீங்கள் எல்லாருமே பண்ணணும் எல்லா படங்களும் வெற்றி படங்களாக அமையணும்னு சொல்லி எங்கள் சபா வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயின் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ ஸ்